Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, affables invités, je souhaite adresser ce message à toute l'Afrique en général et particulièrement à la jeunesse africaine. Tous animés d'une conviction, la conviction que notre Afrique, ce continent qui a vu pour la première fois l'homme marcher, cette partie de l'humanité mérite en ce début de millénaire toute l'attention de ses fils, ceux d'ici et ceux d'ailleurs. La conviction que la renaissance de ce continent est de l'ordre du possible est à portée de main, que dis-je, l'intelligence de ses enfants, ceux d'ici et d'ailleurs, de cette fois en un avenir de votre engagement à le préparer, les qualités de cœur et d'esprit, soyez tous et chacun les remercieux du fond du cœur. Mesdames, Messieurs, l'Afrique qui nous unit, c'est celle qui patiemment reconquiert sa mémoire. Une mémoire où les blessures laissées par, les, par des expériences douloureuses ne se sont pas encore complètement cicatrisées. Oui, depuis qu'en 1441, les Africains ont été capturés sur la côte ouest africaine et amenés comme esclaves au Portugal. Depuis 1502 et la systématisation de la traite négrière, l'histoire de l'Afrique a été celle d'une tragédie. Des millions de jeunes en pleine force de l'âge ont été arrachés à la terre, transportés dans des conditions horribles qui ont coûté la vie à beaucoup d'entre eux. Ceux qui ont survécu ont été l'objet d'une exploitation féroce dans les Amériques, tandis que le continent se trouvait affaibli par cette pension démographique sans précédent dans l'histoire. Oubliez, oubliez ce crime, chers amis, oubliez ce crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage serait impardonnable. Oubliez ce crime contre l'humanité ou le minimiser et que vous voudrez à ajouter l'injure à la blessure et à sacrifier une seconde fois tous ceux qui, dans les Amériques et en Afrique, ont trouvé dans le refus de disparaître et dans le refus de l'anéantissement des raisons de lutter, d'affronter l'adversité, tous ceux qui ont inspiré le Buffalo Soldier de Bob Marley, tous ceux qui, en arrivant sur des terres hostiles, ont compris qu'ils devaient se battre pour leur survie. Au-delà de la tragédie, l'Afrique qui nous unit est celle dont le tissu mémoriel est fait de résistance à l'oppression. Chers Tosmaster, distingués invités, cette capacité, à résister, cette capacité à résister en utilisant toutes les armes possibles, celle du combat politique, des activités guerrières, de l'expression littéraire et artistique qui nous a permis de venir à bout du colonialisme et de l'audio système de l'apartheid. C'est cette détermination à faire face à l'adversité qui a donné naissance au panafricanisme, une idéologie et un mouvement majeur dont la pertinence, dont la pertinence face aux enjeux de l'Afrique contemporaine retiendra notre existence. Cette résistance multiforme, multiséculaire, quasi générale de notre peuple, nous nous devons de la célébrer comme partie intégrante de notre héritage. Anne Bianze, Moulay Ismaël, Alin Stoé, Latjo, Omar Mokhtar, Chef Majum, Samouri Touré, Chaka Zulu, Toussaint Louverture, Dessamé, mais aussi les chartres de la négriture, Césaire, Damas et Senghor, avec eux, Alun Job, Amiral Kabaral, Kwame Kuruma, Sheikh Anta Job, occupe une place particulière dans ce patéon qui, qui est urgent d'édifier pour dire au monde et aux générations à venir qu'en dépit des outrages du temps, de l'ignominie de la traite négrière, de la férocité coloniale, l'Afrique est encore debout. À l'instar des imposantes pyramides 
du sphère énigmatique, des murs sacrés de Tombouctou, de la colline sacrée de Mampougou et des murailles de pierre de Mono Potapa. Chers amis, chers Tosmasseurs, jeunesse africaine, mais par-dessus de tout, l'Afrique qui nous unit n'est-elle pas d'abord celle qui, par la, par la conquête de son avenir, n'est-elle pas d'abord celle qui fait de son passé florissant un viatique pour affronter les rières d'un présent difficile et surtout un tremplin pour l'avenir N'est-elle pas d'abord celle pour laquelle la valeur reste la fondamentale Mesdames, Messieurs, je suis de ceux qui pensent que c'est cette Afrique du futur qui est à explorer autant qu'à construire qui est notre trait d'union. Je suis de ceux qui pensent que vous êtes, Mesdames, Messieurs, des pèlerins de l'Afrique prêts à relever tous les défis pour, nous, pour non seulement boucher les trous de la jarre percée, mais surtout sculpter une nouvelle Afrique. Une nouvelle Afrique dans laquelle la démocratie, la paix, la stabilité institutionnelle et une citoyenneté effective nourrie par une vision partagée de l'Afrique seront devenues des réalités quotidiennes. Une nouvelle Afrique qui ne craindra plus les forces divergentes qui portent la pluralisme politique ni la plus multiplicité des identités associées à une très grande diversité culturelle, mais qui saura au contraire de les reconnaître, les chérir et les valoriser. Chers amis, Mesdames et Messieurs, en espérant que le message vous est parvenu en bonne santé, je vous souhaite un excellent moment.